A deputada Joana Dark do União Brasil se envolveu em mais uma confusão. Ela e o marido Aldenor Lima foram ao bairro Cidade Nova, esta semana, onde um cachorro morreu após ser atropelado por um rolo compressor a serviço da Prefeitura de Manaus. A presença da Joana não agradou a todos. Um dos moradores da área chegou a discutir com a Joana e o marido, alegando que eles foram ao local para se promover do episódio e fazer caminhada política. Vamos conferir o vídeo na tela? Ei, hoje eu tô aqui com o show da Joana Dark, o líder comunitário do 23. Isso. Nunca me vi. Meu amigo, é. deixa eu te Joana falar, Dark, foi aqui, atropelado um animal, ele que tá defendendo o vereador. Quanto ano, tá Joana Dark apareceu aqui agora. Quanto tá ano, o marido dela candidato. Aqui. Nunca nem vi no 23. O senhor atropelou. Os trabalhadores da prefeitura atropelaram o cachorro porque queriam. Foi um acidente. Aí a Joana Dark vem da chão. Aqui. Se fosse uma criança, Você nunca nem vi. Colega, a criança, criança vai dormir debaixo da máquina. Ah, mas é o mesmo, é, é, um, é um ser irracional, rapaz. Irracional, é irracional sim, rapaz. Sim, 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 irracional. O trabalhador não vai atropelar o cachorro porque quer, vizinho. Vizinho não te conhece, meu amigo. Nem eu te conheço. Não sei nem que buraco que saiu, rapaz. Joana Dark no show aqui dela. De mídia que ela gosta. Ai, eu vou ajoelhar. Se manca, porra. Ei, quatro anos sem vir aqui, agora quer ser candidata aqui, ó. Ei, tá me empurrando por quê? Tá me empurrando por quê? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? O líder comunitário do 23, da Joana Dark, me empurrando. O líder comunitário. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Bateu, me bateu, me bateu, me bateu, me bateu, me bateu, eu tô aqui pra apanhar, mas me bateu, me bateu, lindo, lindo, ei, 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 eu tô, eu tô, Lamentável, né? E também engraçadas, né? Seria Muita seria gritaria, cômico, né? muita confusão. A gente não espera isso da campanha eleitoral, né? Mas eu não sei se eu fico surpreso, se eu, se eu dou risada, se eu fico apreensivo, se eu fico com medo. Porque já pensou se esse clima de agressão toma conta das ruas da nossa cidade, né? Nessa campanha. E olha que aí não é uma disputa de cargo de prefeito, né, que costuma ser mais acirrada, né, os ânimos ficam mais à flor da pele, é uma disputa de vereador. E aí, Conceição, como é que tá essa situação dessa, dessa confusão aí envolvendo esse, eh, vamos chamar de cidadão, esse cidadão, a deputada estadual e o marido da deputada estadual, o Aldenor, que é candidato a vereador. Então, o Luan, que é o que aparece filmando, ele já chega no local filmando quando ele percebe que a deputada está lá. Por quê? Ele, ele diz que ele não é, que ele conhece o vereador, que ele já, até já fez né, um, um período, uma campanha, o vereador Raulzinho, no caso, que o que, que aconteceu? As máquinas da prefeitura estão lá fazendo o recapeamento da rua e foi uma solicitação do vereador Raulzinho. Acontece que quem tá, é, estava trabalhando nessa máquina do rolo compressor é uma mulher. E aí eles saíram para o intervalo do almoço e quando voltou ela subiu, ligou e não percebeu o cachorro. O cachorro estava na rua e aí, inclusive, o Luan disse que um dos agressores é o que é o dono do cachorro. O primeiro é o que ele disse que é o líder comunitário do 23, que é o Ismael Menezes. Ele dá esse nome, mostra, inclusive, é, o Facebook lá desse Ismael. E o outro é o Hélito, que é o dono do cachorro, que é, ele alega ali na hora, né, naquele, no calor da emoção, que ele foi negligente de deixar o cachorro ir para a rua o que também não é mentira, né? Porque se está o maquinário ali na rua, o cachorro não, não entende, não compreende. E aí, quando a, a deputada chegou lá com o marido dela, e ele chegou com a camisa dele, com o número, aí aquilo deixou ele bem chateado, porque ele disse que já houve outros casos de maus tratos mesmo, de animal estar... Tá precisando de alimento e eles terem mandado mensagem porque é aberto ali a, a, a ONG lá que ela trabalha, que eles trabalham, tem um número, eles têm vários assessores 
e ignoram as, as mensagens né, de pedido de ajuda. Aí, nesse caso, porque o marido da, da deputada, e são as palavras do Luan, né, é, é candidato, aí foi lá e fez aquele um lugar de palanque mesmo né, para se autopromover. E aí ele já chegou no local é, confrontando a deputada, porque, segundo ele, os quatro anos de mandato dela nunca compareceu no lugar e agora foi lá. Né? E todos dois estavam né, naquela história da causa de defender o animal. Aí, claro, né, a gente entrou em contato, né, eu cheguei a entrar em contato por meio da assessoria e com a própria é, deputada para saber o porquê que depois de toda, aquela, toda essa situação, ela expôs o nome do Luan como sendo um estuprador. Porque quando ela colocou a situação, ela disse que o Luan está sendo é, processado. Deixa eu, só te, deixa eu só prevenir antes. Por ter violentado sexualmente uma pessoa de grau de parentesco próximo a ele. Exatamente. Vamos a esse o termo, tá bom? Não tá vamos bom. cometer o mesmo erro da deputada, né? Que espalhou nas redes sociais, em tudo que é material de vídeo, praticamente a identidade da vítima. Exatamente. Né? E, e que é toda, menor, toda... E tem 9 anos de idade. E além disso, mesmo que não fosse menor de idade, menor de idade é protegida pelo ECA. Né? Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E além de ser, independente de ser criança ou não, toda vítima de estupro, é, a identidade tem... é mantida em sigilo. E, inclusive o processo também corre em segredo de justiça. É, que ela alega ter acessado, né? Então, se é segredo de justiça, não é ela, não faz parte ali do processo. A não então, ser que ela é formada em direito, né? Não sei se ela tem a carteirinha da OAB. Ainda, ela, ainda, ela só é bacharel, né? Bacharel Eu não em sei direito. nem se ela já concluiu, mas ela só é bacharel. Ela é bacharel, na verdade, né? Ela é a de veterinária que ela ainda estava cursando. Mas é, eu consultei né, um advogado de direito eleitoral, né? Que trabalha nessa, nessas causas, que é o doutor Cassius Clay. Ele disse que, é, apesar dela ter a imunidade parlamentar dela, né? Que é a, eles gostam muito de se segurar nisso, mas se for olhar pelo arqui, artigo 5º da Constituição, onde diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, ela também cometeu um crime. Né? Então, e um crime grave, né? na visão, aqui na visão do, do especialista e até da gente que está mesmo fazendo matéria. Porque e... parece que vi, já virou uma coisa pessoal, né? Foi pro lado pessoal. Parece que o cachorro já não é mais nem lembrado. Exatamente. Só naquele momento ali. Depois parece que surgiram outros vídeos que a deputada parece que nem cita mais o cachorro. Já só cita o lance lá do crime do de rapaz. estupro envolvendo o rapaz e dizendo que vai fazer o possível para o rapaz ser na... preso, porque estuprador tem que estar tá preso e tudo mais, tarará, tarará, tarará. Vamos dar essa missão para ela, então, para a justiça, é, né? Porque é... é um dever da justiça, né? Prender o cara ou não. Então, Exatamente. se ela vai se empenhar aí no caso, o cara também tem, tem o direito de se defender, de apresentar sua defesa, e embora ver o desenrolar é, desse caso, E né? esse caso foi parar na delegacia, né? Ele também chegou a registrar um BO contra ela, porque ele foi agredido, e ela fez um outro BO. Então, é um caso que deu polícia, né? Vamos dizer e assim. E é muito... Já tá muito comum, né? Essa estratégia. Ah, fulano falou que eu sou feia. Vou fazer um BO. Ah, fulano falou que eu sou feio. Vou fazer um BO. Parece assim que BO... Virou um BO. <risos> BO tá assim, uma coisa fácil, Banalizada. Né? Banalizada. Banalizado. E tá banalizado. assim, ele ainda colocou também, né, um, uma situação assim que eu estou colocando é que apesar dela dizer que estava lá defendendo o animal que já tinha sido esmagado, né, ele estava morto, não tinha mais o que fazer, mas ela expôs o corpo do animal ali no, na rede social todo estraçado, todo esmagado, né, todo é, com, a, com, a, com as coisas lá expondo, que é uma coisa que não, não ficou bem, né? Não ficou bem. É. Eu acho que ali tem uma série de erros, né? Uma Sim. série de, de, de ocorrências. Inclusive, o Aldenor, ele usou palavras né, de baixo calão, falou lá palavrões mesmo. Isso na comunidade, isso sendo filmado. Todos eles estavam filmando, porque hoje também é moda, né? Qualquer coisa, todo mundo liga o celular e filma. Então, assim como a deputada, o Aldenor, esse rapaz e outros populares. E ficou aquela coisa bem é, feia, 